হাই দেয়ার আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার এপিসোড আমরা ইতিপূর্বে ওয়ার্ডপ্রেসের অনেকগুলো ভিডিও পাবলিশ করেছি অলমোস্ট চার পাঁচটা ভিডিও পাবলিশ করা হয়ে গেছে যেখানে আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের একদম সেট থেকে শুরু করে বা ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ড পরিস্থিতিগুলো এবং কিভাবে পোস্ট করতে হয় কিভাবে পেজ ক্রিয়েট করতে হয় কিভাবে থিম আপলোড করতে হয় কিভাবে প্লাগ ইন আপলোড করতে হয় এই জিনিসগুলো আমরা দেখিয়েছি এবং আমরা একটা থিম এসটা একটা থিম আমরা আপলোড করেছিলাম গত ক্লাসে সেই থিমটা ইউজ করে আমরা এখন থেকে আমাদের ডিজাইন পার্টটা শুরু করব ওয়ার্ডপ্রেসে পেজ ডিজাইন করার জন্য অনেক অনেক টুলস রয়েছে যেগুলোকে পেজ বিল্ডার বলা হয় তো আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন বা আপনি অ্যানালাইসিস করেন যে সেরা পেজ বিল্ডার কোনটা ওয়ার্ডপ্রেসের মধ্যে তাহলে আপনি অবশ্যই একমত হবেন আমার সাথে সেটা হলো এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার আপনি যদি মার্কেট প্লেস বা মার্কেট প্লেসের বাইরে এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার নিয়ে কত ধরনের জব আছে সার্চ করে দেখেন তাহলে আপনি হিউজ পরিমাণ জব দেখতে পাবেন ওয়ার্ডপ্রেসের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে আপডেটেড একটি প্লাগ ইনস বা পেজ বিল্ডারের নামই হলো এলিমেন্টার সুতরাং আমরা এলিমেন্টার পেজ বিল্ডারটা আগে শিখছি এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার শেষ হলে আমরা ডিবি পেজ বিল্ডারটা শিখব তো আমরা আপাতত এই দুইটা পেজ বিল্ডার নিয়ে আমাদের এই ওয়ার্ড পেজ বেসিক টু অ্যাডভান্স এই কোর্সটার জার্নিতে আমরা দুইটা পেজ বিল্ডারকে রেখেছি দেন আমরা পরবর্তীতে অন্যান্য পেজ বিল্ডারগুলো আমাদের চ্যানেলে আপলোড করব তো আমি আপনাদেরকে আমার কম্পিউটার স্ক্রিনে নিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা আজকে সবচেয়ে মজার মজার এবং ইন্টারেস্টিং যে পেজ বিল্ডারটা দেখতে চলেছি এলিমেন্টার সেইটার সম্পর্কে একদম বেসিক টু অ্যাডভান্স জানতে চেষ্টা করব এবং আজকে আমাদের এই বেসিক পার্টে ওয়ার্ড পেজ এলিমেন্টারের বেসিক পার্টে আমরা দেখব এলিমেন্টারটা কীভাবে কাজ করে এবং এটার ওয়াইডটা কতটুকু কতটুকু কাজগুলো আমরা করতে পারি বা এটার বেসিক সেটিংগুলো আমরা এই ভিডিওতে দেখে নিব ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল আপনি আমার স্ক্রিনটা যদি দেখতে পাচ্ছেন তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে আমাকে এই প্লাগ ইনটা আপলোড করতে হবে আমাদের ওয়েবসাইটে তো আমরা জানি এলিমেন্টারের দুইটি ভার্সন রয়েছে একটি হচ্ছে ফ্রি ভার্সন অন্যটি হলো প্রো ভার্সন তো একটা ফ্রি এবং প্রো এই দুইটা ভার্সন একসাথে ইউজ করলে আপনি অনেক বেশি ওয়াইডলি ইউজ করতে পারবেন তারপরও যদি আপনি ফ্রি ভার্সনটাই ইউজ করেন সেটা দিয়ে আপনি একটা মোটামুটি বেসিক মানের ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে পারবেন তো প্রথমে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি প্লাগ ইনসে প্লাগ ইনস থেকে আমরা কি করব অ্যাড নিউ প্লাগ ইনে ক্লিক করব দেন আমরা এখানে সার্চ করব এলিমেন্টর ওকে তো এলিমেন্টর আমরা সার্চ করার পরে আমরা প্রথমেই এইখানে এলিমেন্টর পেজ বিল্ডারটা দেখতে পাচ্ছি কেন এমেজিং যে এইটা পাঁচ মিলিয়ন প্লাস ওয়েবসাইটে এইটা রানিং আছে এবং দেখতে পাচ্ছেন এটা প্রচুর পরিমাণ আপডেট নাই এবং এটা হচ্ছে লাস্ট আপডেট হচ্ছে ফাইভ ডেজ অ্যাগো এবং আমরা এটাকে দেখতে পাচ্ছি এটা ওয়ার্ড পেসের সাথে কমফোর্টেবল আপনি যখন একটা প্লাগ ইনস আপনার ওয়েবসাইটে সেট আপ করবেন তখন অবশ্যই এই কয়েকটি ক্রেডেন্সিয়াল আপনাকে দেখে নিতে হবে একটা হচ্ছে এটা আপডেট কেমন হয় বা এটা অনেক ওল্ড কি না এবং এটা ওয়ার্ড পেসের সাথে আপনার বর্তমান ওয়ার্ড পেস ভার্সনের সাথে এটা অ্যাডজাস্টেবল কি না এটা আপনি দেখে নেবেন এবং আপনি এই যে আপনি এখানে যে রেটিংটা সে রেটিংটা অবশ্যই দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন সাথে সাথে কতজন মানুষ এটাকে অ্যাক্টিভ ইনস্টলেশন করেছে সেটাও আপনাকে দেখা উচিত তো আমরা এটাকে জাস্ট অ্যাক্টিভে ক্লিক করে দিচ্ছি এবং এই প্লাগ ইনটা মোটামুটি একটু বড় প্লাগ ইন তাই অ্যাক্টিভ হতে মানে আপনার উইথ ইন ওয়ান মিনিটস মতো টাইম লাগবে আমাদের এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেলে দেন আমাদের মোটামুটিভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটাকে একদম কমপ্লিটলি ডিজাইন করার জন্য ফ্রি ভার্সন যথেষ্ট এরপরে আমরা এই ফ্রি ভার্সনটুকু শেষ হলে আমরা চলে যাব প্রো ভার্সন দেখেন এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে তো এটাকে ক্লিক করে আমি সরি অ্যাক্টিভ না ইনস্টল হয়ে গেছে অ্যাক্টিভ করে ফেলছে আমরা ক্লিক করে তো ক্লিক করে অ্যাক্টিভ ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে তো অ্যাক্টিভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ড্যাশবোর্ডে আমি দুইটা মেনু এক্সট্রা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে এলিমেন্টর আর অন্যটি হলো ট্যাম্পলেটস এলিমেন্টরের আন্ডারে আবার অনেক কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছেন ট্যাম্পলেটসের আন্ডারেও বেশ কিছু অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা এইখানে আমাদের এই ড্যাশবোর্ডে আমরা যত অপশন অ্যাড করব ড্যাশবোর্ডে মেনুর সংখ্যা তত বাড়তে থাকবে তো আমি আপনাদেরকে প্রথমেই এটার একটু কাজ দেখাবো এটা যেহেতু আমাদের এলিমেন্টারের প্রথম পর্ব এবং এলিমেন্টার কিভাবে কাজ করে সেইটা আমি প্রথমে একটু দেখাই আনবো দেন আমি আপনার এলিমেন্টারের এই সেটিংসগুলো সবগুলো নিয়ে আলোচনা করব ওকে 
তো তো প্রথমে যেটা করতে হবে আমাকে একটা পেজ ক্রিয়েট করতে হবে আমরা গত দিনে পেজ ক্রিয়েট কিভাবে করতে হয় এটা দেখেছি তারপরও আমরা পেজ থেকে এই যে অ্যাড নিউ পেজে ক্লিক করব দেন আমরা লিখব এখানে হোম তো আমরা হোম লিখলাম এবং এটাকে পাবলিশ করলাম পাবলিশ করে আমরা যদি এই পেজটাকে এখান থেকে ব্যাকে যাই এবং এটাকে যদি ভিউ করার চেষ্টা করি দেখতে পাচ্ছেন যে জাস্ট একটা হোম লেখা আছে আর উপরে নিচে কিছুই নাই আমরা জানি একটা ওয়েবসাইটের তিনটা পার্ট থাকে এটা হচ্ছে হেডার একটা হলো ফুটার আর মাঝখানে যেটা সেটা হচ্ছে বডি তো আমাদের পেজগুলো মূলত বডির কাজ করবে তো আমরা এই যে হোম দেখতে পাচ্ছি আমরা এইখানে কিছু একটা ডিজাইন করার চেষ্টা করব এই এলিমেন্টার প্রথম পর্বে ঠিক আছে তো এখানে আমরা যদি এইখান থেকে এটাকে আবারও এডিটে ক্লিক করি তাহলে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা অপশন এডিট উইথ এলিমেন্টার তো এখানে যদি আমি ক্লিক করে দিই তাহলে আমার এটাকে এলিমেন্টারে রিডাইরেক্ট করে আমাকে নিয়ে যাবে তো দেখতে পাচ্ছেন এলিমেন্টারের ড্যাশবোর্ডে আমরা চলে এসেছি এটা হচ্ছে এলিমেন্টারের একদম লেটেস্ট ড্যাশবোর্ড এবং এখান থেকে আপনি যত প্রকার ডিজাইন সব কিছু ওয়াইডলি করতে পারবেন তো ওয়ার্ডপ্রেসের এই যে তো এলিমেন্টারে এই যে বাম সাইডের অংশগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এলিমেন্টারের মডিউল বোর্ড বা কন্ট্রোল প্যানেল যেখান থেকে আমরা এলিমেন্টারের এই প্রত্যেকটা অংশকে এক একটা মডুল বা উইজার্ড বলতে পারেন এইটা হচ্ছে হেডিং উইজার্ড এটা হচ্ছে ইমেজ উইজার্ড এটা হচ্ছে টেক্সট এডিটর উইজার্ড ভিডিও উইজার্ড এরকম হিউজ নাম্বার অফ উইজার্ড এখানে আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে প্রো উইজার্ডগুলো যেগুলো আপনি এখন ইউজ করতে পারবেন না এখানে আমরা লক আইকন দেখতে পাচ্ছি দেন আমরা যদি যাই এখানে জেনারেলে আরও কিছু আছে এবং আরও যদি যাই তাহলে সাইড এখানে অনেক কিছু আছে যেটা প্রোতে ইউজ করতে হবে এবং আমরা সিঙ্গেলে এখানে যেটা আছে সেটাও প্রোতে ইউজ করতে হবে উ কমার্স এটাও প্রোতে ইউজ করতে হবে এবং ওয়ার্ডপ্রেসের বাই ডিফল্ট কিছু উইজার্ড এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো সুতরাং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে মোটামুটি ফিফটি পারসেন্ট জিনিস ইউজ করতে গেলে আপনাকে প্রো ভার্সনটা অবশ্যই অবশ্যই ইউজ করতে হবে তো প্রো ভার্সনটা ইউজ করবো আমরা যখন আমাদের ফ্রি ভার্সনটা আমরা শিখে যাব তখন থেকে আমরা প্রো ভার্সনটা ইউজ করব তো আমি যদি আপনাদেরকে একটা বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করি সেটা হলো তো আমরা কি করি প্রত্যেকটা ডিজাইনকে এক একটা কন্টেইনারের মধ্যে বিভক্ত করি আমি যদি একটা ওয়েবসাইটে আপনাদেরকে নিয়ে যাই তো এই ওয়েবসাইটটাতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে হেডার পার্টটা রয়েছে এবং দেন আমরা এখানে একটা মডেল দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের হিরো সেকশন বলা হয় ওয়েবসাইটের ফার্স্ট সেকশন তো এই সেকশনটাতে কি দেখতে পাচ্ছেন যে এইখান পর্যন্ত আমাদের যে এরিয়াটা রয়েছে এই এরিয়াটা একটা কন্টেইনারের মধ্যে রয়েছে যার মধ্যে আমাদের এখানে দুইটা বিভক্ত আছে দুইটা ভাগ আছে একটা এবং আরও একটা যেখানে এইখানে আবার প্রত্যেকটা বিভাগ আবার এক একটা মডিউলে এক একটা উইজেডে বিভক্ত বা এখানে এটা একটা ইমেজে বা এখানে কিছু একটা আছে এখানে কিছু একটা আছে তো এই পুরো জিনিসটা কিন্তু এই মডুলটার মধ্যে রয়েছে এই মডুলটার মধ্যে রয়েছে রাইট অর্থাৎ আমরা পুরোটাকে আমরা এই পুরোটাকে আমরা বলবো একটা কন্টেইনার কন্টেইনারের মধ্যে কন্টেইনার মানে কি একটা পাত্র সেই পাত্রের মধ্যে আমরা একটা একটা করে জিনিস সাজায় রাখব তো এই হচ্ছে কন্টেইনারের কনসেপ্ট আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আমি যদি এখানে চলে যাই তো আমরা হচ্ছে এইখান থেকে কন্টেইনার নিয়ে আসবো ক্লাসে ক্লিক করলে আমরা কন্টেইনার নিতে পারবো তো কন্টেইনার যখন আমরা নিব তখন আমাদেরকে বুঝাই দিতে হবে আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে আমাদের কন্টেইনারে কি ধরনের অবস্থান থাকবে আমাদের কন্টেইনারের ডাটাগুলো এভাবে পরপর সাজানো থাকবে নাকি এভাবে সিরিয়ালে এদিকে সাজানো থাকবে আমরা কন্টেইনারকে দুইটা ভাগে বিভক্ত করব নাকি একটা বড় একটা ছোটোতে নাকি তিনটা বা চারটা এই ধরনের আমাদেরকে বুঝাই দিতে হবে তো আমরা যেটা করব আমরা প্রথমে যেটা করব এই যে দুইটা বিভক্ত বা দুইটা অংশে বিভক্ত কন্টেইনারটাকে আমরা সিলেক্ট করছি দেন আমাদের দেখেন এটা কন্টেইনারটা এখানে চলে এসেছে যেখানে একটা এই সাইডে রয়েছে বাম সাইডে একটা পাত্র রয়েছে ডান সাইডে আরও একটা পাত্র রয়েছে তো আমরা যদি এই পেজটাকে ডিজাইন করার চেষ্টা করি তাহলে আমাদেরকে এই যে বড় টেক্সটা বড় টেক্সটাকে বলা হয় হেডিং এবং এই হেডিংটার জন্য আমরা এখানে হেডিং নামে এই মডুলটা ইউজ করবো আমরা যে প্লাস এই যে নাইন নাইন ডটে ক্লিক করলে আমরা এখান থেকে এই মডুলগুলো পেয়ে যাবো এখান থেকে জাস্ট আমি যদি এলিমেন্টারের এই উইজারটা হেডিং উইজারটা ইউজ করি তাহলে আমাদের এইটা এখানে চলে আসবে এবং আমরা যদি এখান থেকে এইটা ক্লিক করে কপি করে নিয়ে আমাদের এইখানে বসিয়ে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ফার্স্ট সেকশনের টেক্সটটা চলে এসেছে দেন আমাদের এই টুকু নিতে হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের টেক্সট এডিটর বলা হয় ছোটো ছোটো টেক্সট বা প্যারাগ্রাফ আকারে টেক্সটকে টেক্সট এডিটর বলা হয় তো এর জন্য আমরা 
টেক্সট এডিটর নামে অংশটাকে নিব আমি জাস্ট এটা কিন্তু দেখাচ্ছি যে কিভাবে আমরা একটা পেজ দ্রুতই ডিজাইন করতে পারি তো এটা নিলাম এবং এখানে আমাদের টেক্সটটাকে পেস্ট করে দিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন এটা চলে এসেছে ডান সাইডে একটা ইমেজ রয়েছে তো ইমেজটাকে আমি কপি করছি কপি করে আমাদের এইখানে আমরা জাস্ট ইমেজ নামে এই মডুলটা ইউজ করব বা উইজারটা ইউজ করব এইখানে ক্লিক করলে এই যে ইমেজটা এখানে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল প্যানেলটা এখানে রেডি হয়ে গেছে এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে আমার ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে তো আমরা এখানে আপলোডসে ক্লিক করলে এবং আমরা যদি এটাকে এখানে আপলোড করে দিই দেন দেখবেন যে এই ইমেজটা আমাদের এখানে চলে এসেছে এবং এইটা আমাদের এখানে চলে এসেছে যদি আমরা এটাকে মিডেল থেকে করতে চাই বা এই ইমেজটা একটু ছোটো করতে চাই তাহলে আমরা এখানে স্টাইল থেকে একটু এই যে উইট হাইটটা ছোটো করে দিব জাস্ট আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এবং এটাকে আমরা সেন্টারে করে দিব আপনারা এটা কোনো কিছুই বুঝতে হবে না জাস্ট বুঝবেন যেটা সেটা হলো আমাদের এটা কিভাবে কাজ করতেছে এবং আমরা সমস্ত জিনিস হাতে ধরে ধরে আপনাদেরকে দেখাই দিব কিভাবে এই কাজগুলো আরও সুন্দরভাবে করা যায় তো দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি সেভ দেই তো সেভ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি এই পেজটাকে এখান থেকে ভিউ ক্লিক করি এই ভিউ আইকন থেকে তো দেখতে পারবেন যে আমরা এই পেজটা এখানে চলে এসেছি এবং আমরা এই যে ডিজাইনটা সম্পূর্ণ ডিজাইনই কিন্তু এখান থেকে সুন্দরভাবে করতে পারবো তো আমরা জাস্ট দেখাচ্ছি যে খুবই সহজে কিভাবে আমাদের পেজটাকে ডিজাইন করে ফেললাম আমরা তো এই কাজগুলো আমরা এই পেজ বিল্ডারের থ্রুতে করব তো তার আগে এই ভিডিওতে আমরা মূলত পেজ বিল্ডারের বেসিক কনসেপ্টগুলো বা বেসিক সেটিংগুলো একটু দেখে আসি তো আমরা চলে যাচ্ছি ব্যাক করে আমাদের পেজ বিল্ডারের বেসিক সেটিংস পার্টে তো আমরা হচ্ছে বেসিক সেটিংসে চলে আসি তাহলে কিন্তু আমরা এলিমেন্টরের এখানে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি এলিমেন্টরের অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা অপশনকে আমি আপনাদেরকে একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য ধারণা দিচ্ছি তো এখানে প্রথমে হচ্ছে জেনারেল অপশন থেকে যদি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে হচ্ছে পোস্ট টাইপ আমরা এলিমেন্টর এডিটরগুলোকে কোথায় কোথায় এডিট করার পারমিশন দিব সেইটা আমরা এখান থেকে দেখাই দিব দেখেন আমাদের আপত্ত পেজ এবং পোস্টে এডিট পারমিশন আছে আমি যদি এখান থেকে উঠাই দিই উঠাই দিয়ে যদি সেভ করে দিই তাহলে আমাদের পেজগুলোকে ডিজাইন করার জন্য আমরা এডিট উইথ এলিমেন্টের অপশনটা পাবো না একটু আমরা পেজে চলে যাচ্ছি আমরা একটা নিউ পেজে ক্লিক করছি তো আমরা যদি এটাকে সেভ দিই তাহলে এখানে দেখেন আমরা এডিট উইথ এলিমেন্টের কোনো অপশন পাচ্ছি না আমি যদি এখন এই পেজের এখানে ক্লিক করে দিই এবং এটাকে যদি রিলোড করি তাহলে এই যে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন এডিট উইথ এলিমেন্টর অর্থাৎ এলিমেন্টরের সাহায্যে এই পেজটাকে এডিট করুন তো এই কাজটা আমরা করার জন্য আমাদেরকে এটা পারমিশন দিয়ে রাখতে হবে ওকে দেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিজেবল ডিফল্ট কালার ওয়ার্ডপ্রেসের থ্রুতে আমরা যদি আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করি দেখেন এখানে একটা কালার চলে এসেছে এই টেক্সটগুলোর একটা কালার চলে এসেছে তো আমরা যদি এখান থেকে ডিজেবল করে দিই এই কালারটা আর কাজ করবে না ডিফল্ট কালার বা ডিফল্ট ফন্টটা কাজ করবে না প্রত্যেকটার জন্য আপনাকে আলাদা আলাদাভাবে ফন্ট দিতে হবে তো আমরা অবশ্যই ডিফল্টটাকে কাজ করতে দিব ঠিক আছে দেন ডিফল্ট ফন্ট এখানে কিন্তু আমরা কোনো ফন্ট চয়েস করি নাই তারপরেও কিন্তু আমাদের একটা ফন্ট কিন্তু চলে এসেছে তো এইটাই আমরা এইখান থেকে ডিফল্টভাবে একটা ফন্ট চলে আসতেছে তো ডিফল্ট ফন্ট বা ডিফল্ট কালার কোথায় থেকে সেটিং করতে হয় এগুলো কিন্তু আমরা যখন এলিমেন্টারের একদম বেসিক টু অ্যাডভান্স শিখব তখন আলোচনা করা হবে এরপরে বলছে ইম্প্রুভ এলিমেন্টার আপনি এলিমেন্টারকে আরও সমৃদ্ধ করতে আপনি নিজে নিজে উইজেট বানায় আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে পারেন ওকে তো দেন যদি আমি এখানে ক্লিক করি ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে আপনি যখন গুগল ম্যাপের এপিআই বা গুগল এপিআই ইউজ করবেন আপনার ওয়েবসাইটে তখন সেই গুগল এপিআইটা আপনাকে এইখানে দিতে হবে এপিআই কোডটা এখান থেকে দিতে হবে তো এপিআই কি এগুলো আপনি আস্তে আস্তে শিখে যাবেন ডন্ট রেডি তো আমরা এখানে যে অ্যাডভান্স ক্লিক করলে পরে অ্যাডভান্সের যে পার্টগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা সেগুলো আপনি যেহেতু এলিমেন্টার ইউজ করেন নাই সুতরাং আপনার এই বিষয়গুলো এক্স্যাক্টলি মাথায় ঢুকবে না সুতরাং আমরা যেটা করব এই প্রত্যেকটা অপশনগুলোকে আমরা আরও এক্সটেনলি এক্সপ্লেন করব যখন আমরা এলিমেন্টার প্রো ইউজ করব কারণ আমরা এলিমেন্টার একটু দক্ষতা অর্জন করার পরে দেন যখন আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করব তখন আপনার মাথায় আরও ক্লিয়ার হবে এবং ফিচারে যদি ক্লিক করেন তাহলে আমরা এলিমেন্টারের অনেকগুলো ফিচার এখানে দেখতে পাচ্ছি তো আমরা এখান থেকে আরও কিছু ফিচার এলিমেন্টারে অ্যাড করতে পারব আমরা যদি রোল ম্যানেজারে ক্লিক করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এই এলিমেন্টার পেজ বিল্ডারটা 
কে কে ইউজ করতে পারবে আপনার ওয়েবসাইটে আমরা রোল দেখছিলাম রোলের মধ্যে সাবস্ক্রাইবার কন্ট্রিবিউটার অথর এডিটর এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এই পাঁচটা রোল ছিল তো পাঁচটা রোলের কোন কোন রোল আপনাকে এই এলিমেন্টারটা অ্যাক্সেস করতে দিবেন সেগুলো আপনি এখান থেকে সেটিং করে দিতে পারবেন এর জন্য অবশ্যই আপনাকে প্রভাষণে আপগ্রেড করতে হবে তো আমাদের প্রভাষণ নেই আপাতত আমরা এই বিষয়গুলো একটু জানলাম টুলসের মধ্যে যদি আসি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছেন রিজেনারেট ফাইলস অ্যান্ড ডাটা সিএসএস ডাটাগুলোকে আমরা রিজেনারেট করতে পারি রিজেনারেট করা হয় কেন আমরা অ্যাকচুয়ালি এই এলিমেন্টার মডুলের মাধ্যমে যা কিছু করতেছি এগুলো মূলত কিন্তু কোডিংয়ে কনভার্ট হচ্ছে যেমন আপনি যদি এখানে দেখতে পারেন যে আমরা এইগুলো করছি এখানে কিন্তু আমরা কোনো প্রকার কোডিং লেখি নাই কিন্তু আপনি যদি এইখানে রাইট ক্লিক করেন ইন্সপেক্টে ক্লিক করেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দেখেন আমাদের সমস্ত লেখাগুলো কোডিংয়ের মধ্যে চলে এসেছে আপনি যদি এইটাকে ক্লিক সিলেক্ট করেন দেখেন এই লেখাটাই দেখেন কোডিংয়ের মধ্যে এসে পড়েছে তাই না তার মানে কি আমরা যা কিছু লিখতেছি কোডিং হয়ে যাচ্ছে এবং এই সাইডে এই সাইডে যেটা থাকে এটাকে বলা হয় এইচ টি এম এল এবং এই সাইডে যা থাকে সেটাকে বলা হয় সিএসএস তো দুই ধরনের কোডই কিন্তু এখানে জেনারেট হয়ে গেছে এইটার আন্ডারে আমি যদি একটু আপনাকে দেখাই এখান থেকে যদি এটাকে সিলেক্ট করি দেন যদি আমি এখান থেকে জাস্ট দেখানোর চেষ্টা করি যে এটা কীভাবে কাজ করে যদি আমি এখানে লিখি কালার রেড দেখতে পাচ্ছেন যে এটা রেড হয়ে গেছে তার মানে কি এই এই কাজটা আমরা ব্রাউজার থেকে এই কাজটা আমরা ফন্টেন্ট থেকে এলিমেন্টারের মাধ্যমে করতে পারছি যেটা আমাদেরকে এইভাবে লেখে লেখে করতে হতো তো অনেক বেশি ইজিয়ার হয়ে গেছে এই বেস বিল্ডারের কারণে তো এই এই সিএসএ যেগুলো জেনারেট হলো এগুলো আপনি রিজেনারেট করলে অনেক সময় কিছু ইরোর সলভ হয়ে যায় এবং আমরা এই এখানে যা তৈরি করব তাকে আমরা সিন্ট লাইব্রেরি নামে একটা অংশে সেট করে রাখতে পারব এবং আমাদের এই যে এলিমেন্টরের সেফ মোড অন অথবা অফ করতে পারবো এখান থেকে এবং ডিবাগিং বার যদি কোনো ইরোর আসে সেই ইরোর বারটাকে আমরা এখান থেকে ভিজিবল বা ইনভিজিবল করতে পারবো ইউআরএল রিপ্লেস হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের ইউআরএলগুলোকে রিপ্লেস করা সে আমি যদি এইখানে যাই আমার ওয়েবসাইটের এখানে যাই তাহলে আমরা এই ইমেজটার ইউআরএলটা দেখি আপনাদেরকে এখানে ক্লিক করেন দেখেন ইমেজের ইউআরএলটা হচ্ছে এইটা এই যে এইটা হচ্ছে আপনার ইমেজের ইউআরএল এখন আপনি যদি চান এই ইমেজটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট থেকে না লোড হয়ে এই ওয়েবসাইট থেকে লোড হোক অর্থাৎ এই ইমেজের যদি আমরা লিঙ্কটা দেখি তা এই ইমেজের লিঙ্কটা হচ্ছে এইটা তো আমরা যদি এই ইমেজের লিঙ্কটা ইউজ করতে চাই এই ইমেজের লিঙ্কের পরিবর্তে তাহলে কিন্তু আমাকে এই রিপ্লেস করতে হবে এরপর ভার্সন কন্ট্রোল এলিমেন্টরের অনেক ভার্সন আছে সেই ভার্সনগুলো চাইলে আপনি পুরাতন ভার্সনগুলোতে ফেরত যায় দেখতে পারেন এবং দেন হচ্ছে মেনটেন্যান্স মুড মেনটেন্যান্স মুড মানে হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট নিয়ে যখন আপনি কাজ শুরু করবেন তখন বা ওয়েবসাইট রানিং করেন নি বা লঞ্চ করেন নাই তখন একটা পেজ দিয়ে রাখতে হয় কামিং সুন পেজ বা মেনটেন্যান্স বা আন্ডার কনস্ট্রাকশন এই ধরনের পেজগুলো আমরা এইখান থেকে সেট করতে পারি দেখেন আমরা এখান থেকে অ্যানাবল করতে পারি অ্যানাবল করে দেন আমরা এখানে একটা ট্যাম্পলেট দেখাই দিব ট্যাম্পলেটটা হলো আপনি কি ধরনের ডিজাইনটা ওই পেজে শো করাতে চাচ্ছেন সেটা এখান থেকে দেখাই দেবেন আমরা ট্যাম্পলেট সব কিছু ডিজাইন কিন্তু দেখে নেবো আসলে এই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট জার্নিটা আপনি একদম এ টু জেড প্রথম দিন থেকেই কিন্তু পারবেন না অনেক কিছুর সাথে অনেক কিছু রিলেটেড যার কারণে আপনি যেমন আপনাকে এখন ট্যাম্পলেটটা আমি বুঝাইতে পারতেছি না বিকজ আমরা কোনো ট্যাম্পলেট ক্রিয়েট করি নাই তো আপনাকে মনে রাখতে হবে ট্যাম্পলেট হলো সেই ডিজাইন যে ডিজাইনটা আমরা এখানে শো করাবো এবং ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট যেটা আমরা এখান থেকে আমাদের এই পুরো এলিমেন্টারের যে কাজগুলো করলাম সেগুলোকে এক্সপোর্ট করে রাখতে পারি আবার অন্য একটা সাইড নিয়ে সেটাকে ইম্পোর্ট করতে পারি তো দেন যদি আমরা এখানে সিস্টেম ইনফো দেখি সিস্টেম ইনফো হচ্ছে আমাদের এই সাইটটা রান হচ্ছে যেই সার্ভারের মাধ্যমে বা এলিমেন্টার চলার জন্য কোন ধরনের সার্ভার প্রয়োজন সব কিছুর ইনফরমেশন এখানে দেওয়া আছে এরপর দেখতে পাচ্ছেন গেটিং স্টার্টেড গেটিং স্টার্টেড মানে হচ্ছে আমরা এখান থেকে গাইডলাইন পাবো এরপর দেখতে পাচ্ছেন হেল্প হেল্পে ক্লিক করলে ওদের একদম অফিসিয়াল সাইটে নিয়ে যাবে যেখান থেকে আপনি হেল্প পেতে পারেন দেন সাবমিশন সাবমিশনে যদি ক্লিক করেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপডেট প্রো এখানে হচ্ছে আমরা যখন আমাদের এলিমেন্ট অফ দি ফর্ম ক্রিয়েট করবো এবং ফর্মে যদি কেউ ফর্ম ফিল আপ করে তাহলে ওই ফর্মগুলো ওই ডাটাগুলো এই সাবমিশনের আন্ডারে আসবে কাস্টম ফন্ট আমাদের ওয়েবসাইটে যখন আমরা কাস্টম ফন্ট অ্যাড করব আমাদের গুগল থেকে যেই ফন্টগুলো ডিরেক্টলি আমরা পাচ্ছি সেগুলো ইউজ করতেই পারবো এরপরে যদি কোনো পার্সেস করা ফন্ট বা অন্য কোনো ফন্ট আমি কালেক্ট করতে পারি যেই ফর্মটা এখানে এলিমেন্টারের মধ্যে বাই ডিফল্টভাবে পাবেন না সেই ফন্টটা ইউজ করতে চাইলে কাস্টম ফন্ট অপশন 
ইউজ করতে হবে কিন্তু সেটা ইউজ করতে হলে আপনাকে প্রো ভার্সনে যেতে হবে দেন হচ্ছে আইকনের ক্ষেত্রেও একই প্রবলেম আমরা যদি বাইরে থেকে কোনো আইকন ইউজ করতে চাই তাহলে আমাকে এখানে কাস্টম আইকনে ক্লিক করতে হবে এবং আমাদের এটা মানে আপগ্রেড করতে হবে এবং কাস্টম কোড আমরা যদি আমরা যদি কোনো প্রকার কাস্টম কোড লিখি সিএসএস বা জাভা স্ক্রিপ্ট তাহলে আমরা এইখানে রাখতে পারবো এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপস আমাদের এলিমেন্টারের সাথে বা এলিমেন্টারের সহায়ক হিসাবে হিউজ পরিমাণ অ্যাপস রয়েছে যে অ্যাপসগুলো ইউজ করলে এলিমেন্টারটা আরও বেশি এক্সটেন্ড লেভেলে ইউজ করা যায় ওকে তো এই হলো বিষয় এরপর দেখতে পাচ্ছেন ট্যাম্পলেট নামে আরও একটা মেনু দেখতে পাচ্ছেন যে মেনুতে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি থিম বিল্ডার সেফ ট্যাম্পলেট থিম বিল্ডার ল্যান্ডিং পেজ কিডস লাইব্রেরি পপ আপ অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি ওকে আমরা এখান থেকে আমরা আমাদের যে কোনো ডিজাইনকে আমরা ট্যাম্পলেট আকারে সেভ করে রাখতে পারি এবং বারবার সেই ট্যাম্পলেটটাকে আমরা রি ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের কাজটাকে আরও বেশি সহজ করতে পারি তো এই হলো ট্যাম্পলেটের কাজ আমাদের যত প্রকার ট্যাম্পলেটগুলো ক্রিয়েট করা থাকবে সকল ট্যাম্পলেট এইখানে দেখতে পাবেন আপনি এবং আমরা যদি থিম বিল্ডারে ক্লিক করি থিম বিল্ডারের মাধ্যমে আমরা পুরো একটা থিম ক্রিয়েট করে রাখতে পারবো যেই থিমটা ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের ওয়েবসাইটটা খুব সহজে আমাদের লুকিংয়ে চলে আসবে বা আমরা একটা সুন্দর ডিজাইন করে রাখতে পারি সেই ডিজাইনটা বারবার ইউজ করতে পারি এরপর দেখতে পাচ্ছেন ল্যান্ডিং পেজ ল্যান্ডিং পেজ হচ্ছে আমরা ল্যান্ডিং পেজ হলে একটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তো আমরা সেই ল্যান্ডিং পেজটা এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারবো এরপর যদি দেখি কিট লাইব্রেরি কিট লাইব্রেরি হচ্ছে আমাদের এইখানে একটা বিশাল ডিজাইনের ভান্ডার দেওয়া আছে যেই লাইব্রেরিগুলো থেকে আমরা বা যেখান থেকে আমরা যে কোনো ধরনের ট্যাম্পলেট নিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটে উইথ ইন ওয়ান মিনিটের মধ্যে আমরা ইউজ করতে পারি এরপরে পপ আপ পপ আপটা হলো আমরা অনেক সময় ওয়েবসাইটে ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছু লাভ দিয়ে ওয়েবসাইটে ভেসে ওঠে যেমন আপনাদেরকে যদি আমি এইখানে অ্যাড নিউয়ে ক্লিক করি তাহলে এই যে একটা পপ আপ দেখতে পাইলেন এটা আমাদের ওয়েবসাইটটাকে দেখেন একটু মিউট করে দিছে দেন আমাদের এটা হাইলাইট হয়ে গেছে এবং আমরা এটা চাইলে এটা কেটে দিতে পারি এই যে অ্যাড নিউয়ে ক্লিক করেন এই যেটা আসলো এটাকে বলা হয় পপ আপ এই ধরনের পপ আপ আমরা এই পপ আপ সেকশন থেকে করতে পারবো দেন আমরা এখান থেকে অ্যাড নিউ অ্যাড নিউ মানে নতুন কিছু আমরা অ্যাড করতে পারবো এবং ক্যাটাগরিস মানে আমাদের যে ট্যাম্পলেটগুলো তৈরি করবো আমরা সেই ট্যাম্পলেটগুলো কোন ক্যাটাগরির আন্ডারে থাকবে সেই বিস্তারিত আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারবো তো এই হলো এলিমেন্টার পেজ বিল্ডারের একদম বেসিক কনসেপ্ট আপনি যদি এই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হন দেন আপনাকে এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার সম্পর্কে অনেক বেশি এক্সটেন্ডলি আলোচনা করা যাবে এবং আমরা তখন খুব ভালো মতো বুঝতে পারবো তো এই হলো আজকের মোট আলোচনা আজকের মতো এখানে শেষ করছি খুদা পেজ আসসালামু আলাইকুম